हेलो फ्रेंड्स टुडे वी विल सी द एक्सरसाइज ऑफ एनवायरमेंटल बैलेंस दैट इज आवर चैप्टर फोर द क्वेश्चन नंबर वन इज व्हाट इज द सोल्यूशन मजे यहाँ उपाय का वी हैव रिमूव इन्सेक्ट फ्रॉम ग्रेन विदाउट यूजिंग इन्सेक्टिसाइड्स मजे अपने धान्यात इन्सेक्ट जे कीटक है किड़े हैं तो दूर कराए काड़ून टाका विदाउट यूजिंग इन्सेक्टिसाइड्स तो ताकि किड़नाशक कि कीटकनाशक वपराय नहीं तो आप कशा प्रकार इन्सेक्ट्स अपन तेजत रिमूव करू शको कि इन्सेक्ट जे हैं कीटक के दूर करू शको काड़ून टाकू शको कस बर्ड्स और अदर इन्सेक्ट विच ईट द इन्सेक्ट कैन बी यूज फॉर रिमूविंग इन्सेक्ट का ही अक्षी आता कि इन्सेक्ट किटक कि इन्सेक्ट जे अपने त्रासदायक इन्सेक्ट हैं कीटक है तो काड़ून टाकत अजुन दुसरा एक सोल्यूशन है द इन्सेक्ट फ्रॉम द ग्रेन स्टोर्ड इन अवर हाउसेस कैन बी रिमूव बाय ड्राइंग द ग्रेन इन द सन और सीविंग इट मजे द इन्सेक्ट फ्रॉम द ग्रेन स्टोर्ड इन अवर हाउसेस मजे अपने घर में जे धान्य साठवेल है तैयार इन्सेक्ट कसे काड़ता दे कैन बी रिमूव बाय ड्राइंग तो धान्य वाढ़र कि उन्हात कड़क उन्हातर तेज इन्सेक्ट आपोप निगुन जिंवा मरुन जिंवा द ग्रेन इन द सन और सीविंग इट तो चाड़ीनतर सुधा तैल कीटक दूर होत अशा पद्धति हा फस्ट क्वेश्चन होता क्या क्वेश्चन नंबर टू का है पहा यूज युअर ब्रेन पावर तुम्हें तुम्हें डोके चालवा कि तुम्हें युक्ति कि तुम्हें बुद्धि वपरा मेक अप अ फूड चेन अपने फूड चेन तैयार कराएं है तो फूड चेन कसी तैयार कराएं है तीन अपने ऑर्गैनिजम दिलले सजीवानी नाव दिलले हैं ती फिर ठराविक ऑर्डर प्रमाण ठराविक क्रमाण लिया ती फूड चेन तैयार हुई यठिका दिल फ्रॉग क्या है काइट मजे घार व मजे कीटक कि किड़ा व मजे कृमी स्नेक मजे साप आ ग्रास तो सुरुआती जो प्रोड प्रोड्यूसर आहे तो यार है ग्रास मग ग्रासला खाना को गवताला खाना को वम अलीनतर वमला को फ्रॉग फ्रॉगला खाना को फ्रॉग को अन्न है स्नेक स्नेक शेवटी स्नेकला को खा काइट मजे घार खाते अशा पद्धति ने हि का है एक फूड चेन तैयार है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स खाली प्रश्न की उत्तरे लिहा द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ फूड चेन गिव एन एक्जाम्पल ऑफ इट फूड चेन मजे अन्न साखी मजे का वीडियो बनवे होते फूड चेन मैं व्यवस्थितरित एक्सप्लेन के लिए सुधा वीडियो तुम्हें पहा वॉट इज अ फूड चेन गिव एन एक्जाम्पल ऑफ इट फूड चेन मजे का एक उदाहरण दया फूड चेन इज लाइनियर सिक्वेन्स ऑफ ऑर्गैनिजम्स विच स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर ऑर्गैनिजम्स एंड एंड्स विथ द डीकम्पोजर स्पेसिज मजे फूड चेन मजे एक असा रेशीय क्रम आतो कि जो प्रोड्यूसर ऑर्गैनिजम मजे जे उत्पादक है जे प्लांट्स हैं तैंपासन सुरू होते एंड एंड्स विथ द डीकम्पोजर स्पेसिज मजे विघटक जे हैं कि जे मृत प्राणी कि वनस्पति मेलन विघटन करता डीकम्पोजिशन करता जो क्रम है तेला फूड चेन मानत आ फूड चेनच एक्जाम्पल जर दल तर ग्रास ग्रास है को फूड है गवत है ग्रास वॉपरच फूड है ग्रास वॉपरला स्पैरो कि बर्ड्स खाता बर्डला खा स्पैरो हा छोटा पक्षी है तेल खा मोटा पक्षी हॉक आतो तो अशा पद्धति ने अपने एक्जाम्पल सुधा देता शकत आता वे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर टू तेल क्वेश्चन नंबर टू है पहा हाव इज द बैलेंस इन द एन्वायरमेंट मेन्टेन मजे पर्यावरण संतुलन कस राखल जता यहाँ अर्थ हो तो पर्यावरण बैलेंस जो है एन्वायरमेंट बैलेंस ऑफ एन्वायरमेंट जो है पर्यावरण समतोल तो कसा राखला जो पहा देर आर डिफरंट साइकल्स इन द नेचर फॉर एग्जाम्पल ऑक्सिजन साइकल अपने निसर्गा खूब सारे साइकल्स मजे चक्र हैं तैकीज एक ऑक्सिजन चक्र है अस उदाहरण देता है ऑल लिविंग बीइंग्स ऑक्सिजन फॉर ब्रीदिंग सगले जे सजीव है तो श्वसना ऑक्सिजन का वपर करता 
एंड दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड आणि श्वसनाद्वारे ते कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन क्रियेतून कार्बन डाइऑक्साइड बाहेर सोडतात हा कार्बन डाइऑक्साइड जो आहे दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज बाय प्लांट्स हा कार्बन डाइऑक्साइड वनस्पती त्यांचं अन्न तयार करण्यासाठी वापरतात दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज बाय प्लांट्स फॉर प्रिपेअरिंग फूड वनस्पती अन्न तयार करण्यासाठी वापरतात अँड ऑक्सिजन इज गिवन बॅक टू ॲटमॉस्फिअर आणि अन्न तयार करण्याची जी प्रोसेस आहे त्याच्यामध्ये ते ऑक्सिजन पुन्हा वातावरणात सोडतात दस देर आर अशा प्रकारे हे सायकल सुरूच राहतं दस देर आर नायट्रोजन सायकल अशा पद्धतीने नायट्रोजन सायकल आहे ऑक्सिजन सायकल आहे वॉटर सायकलसुद्धा आहे अँड डिफरंट फूड वेब्स म्हणजे अनेक अन्न जाळेसुद्धा आहेत आपल्या पर्यावरणामध्ये दिज सायकल्स गो ऑन अन इंटरप्टेड इन द एन्व्हायरमेंट आणि ही चक्र जी आहे ती अविरतपणे सुरू असतात ती कधी थांबतच नाहीत वॉटर सायकल असेल किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारचं सायकल असेल चक्र असेल तर ती कंटिन्युअसली सुरूच असतात म्हणून पर्यावरणाचा बॅलन्स जो आहे तो राखला जातो द बॅलन्स ऑफ एन्व्हायरमेंट इज मेंटेन जर याच्यातली साखळी किंवा एखादं सायकल खंडित झालं तर पर्यावरणाचा समतोल पूर्णपणे नाहीसा होतो किंवा पूर्णपणे ढासळू शकतो इट विल कॉलॅप्स त्यानंतर आहे क्वेश्चन नंबर फोर व्हॉट सबस्टन्सेस इन द सॉईल आर युजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स म्हणजे जमिनीमधले कोणते असे घटक आहेत की जे ग्रोथ ऑफ प्लांट्स म्हणजे झाडांच्या वनस्पतींच्या वाढीसाठी उपयुक्त ठरतात कारण की झाडांचे जे रूट्स असतात मुळं असतात ते जमिनीतून काहीतरी घेत असतात मग जमिनीमध्ये असं काय असतं की ज्याचा झाडाला उपयोग होतो मग जमिनीमध्ये काय असतं द सॉल्ट्स कंटेनिंग नायट्रोजन असे क्षार असतात की त्याच्यामध्ये नायट्रोजन असतं पॉटेशियम असतं फॉस्फरस कॅल्शियम मॅग्नेशियम अशा प्रकारचे घटक असतात आणि सगळ्यात महत्त्वाचा घटक काय आहे सॉईलमध्ये जमिनीमध्ये काय असतं वॉटर म्हणजे पाणी आर प्रेझेंट इन द सॉईल विच आर यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आणि या सर्वांचा जमिनीमधील हे जे घटक आहेत त्यांचा वाप उपयोग ग्रोथ ऑफ प्लांट म्हणजे वनस्पतींच्या वाढीसाठी होत असतो आता याच्यातील जो क्वेश्चन नंबर फाय आहे तो पाहूया ट्रू ऑर फॉल्स चूक की बरोबर ते लिहायचं आहे आपल्याला मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ एन्व्हायरमेंट सूक्ष्मजीव हा सुद्धा एन्व्हायरमेंटचा पार्ट असतो एन्व्हायरमेंटचा भाग असतो पर्यावरणाचा भाग असतो हे आन्सर ट्रू आहे याचं उत्तर जे आहे बरोबर आहे कारण की सगळेच लिव्हिंग आणि नॉन लिव्हिंग थिंग्स आहे ते एन्व्हायरमेंटचा घटक आहे इट इज नेसेसरी टू मेंटेन बायोडायव्हर्सिटी जैवविविधतेचे रक्षण करणं किंवा ते राखणं गरजेचं आहे हो तर खूप गरजेचं आहे त्याच्यावरच आपलं माणसाचं जीवन अवलंबून आहे अ ग्रॉस ऑपर इट्स बर्ड्स नाकतोडा पक्ष्यांना खातो तर हे चुकीचं आहे पक्षी नाकतोड्याला खातात जे बर्ड आहेत ते ग्रास ऑपरला खातात अ बर्ड इट्स ग्रास ऑपर असं पाहिजे होतं तर या ठिकाणी उलट दिलेलं आहे म्हणून हे आन्सर फॉल्स म्हणजे चुकीचं आहे थँक्यू